எனக்கு ஒரு சின்ன சின்ன ஆசை இருந்தது அதாவது நம்ம கவிதாலயா நிறுவனம் தோன்றி யாராரையோ வைத்து நாங்கள் படங்களை இயக்க வைத்திருக்கிறோம் நானும் இயக்கி இருக்கிறேன் இருந்தாலும் மணிரத்னத்தை வைத்து ஒரு படம் அவர் வந்து எங்களுக்காக ஒரு படம் செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு சின்ன சின்ன ஆசை இருந்தது அதை மிக பெரிய பெரிய ஆசையாக நிறைவேற்றி வைத்தவர் மணிரத்னம் அவர்கள் மணிரத்னத்துக்கு நான் வந்து ரொம்ப அதிகமான பழக்கம் கிடையாது ஒரு பெரிய ஜென்ரேஷன் கேப் கூட உண்டு எனக்கும் இருக்கும் ஆனால் என்னுடைய படங்களை அவர் பார்த்துருக்கலாம் அதை வச்சு என்னை வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு மதிப்பிட்டிருக்கலாம் ஒரு வேலைக்கு ஒன் ஃபைன் டே எங்கேயாவது மேடையில் அவர் எங்கேயாவது அவார்டு வாங்குவார் அப்போ பார்த்து கை கொடுக்குறதோட சரி மதிப்பிற்குரிய பத்தனமையர் அவர்களுடைய மகன் என்பது மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும் அதை விட வேறு எதுவும் தெரியாது அப்புறம் சுகாசினை திருமணம் செய்து கொண்டு திருமணம் செய்து கொண்ட பிறகு மணிரத்னத்தை இன்னும் கொஞ்சம் அருகில் என்னால் பார்க்க முடிந்தது அந்த முறையில் மணிரத்னத்தை ஒரே ஒரு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் ஒரே ஒரு ஃபோன் பண்ணேன் நீங்க எனக்கா ஒரு படம் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்கன்வீனியன்ட் கொஸ்டின் நேர போய் கேட்கறதா மணிரத்னத்தை நேர போய் கேட்டா சரியும் பாரா நேர போய் கேட்டா நல்லா இருக்குமா ஏன்னா ஒரு நான் ஒரு சீனியர் ஃபிலிம் டெக்னீஷியங்கிற முறையில் அப்படின்லாம் ஒரு சின்ன குழப்பம்லாம் இருந்தது எனக்கு சரி ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு ஃபோன் பண்ணி பார்ப்போம் நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்கிறது எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது சரி நான் வீட்டுக்கு போனாலும் அவர் விருப்பப்படலைன்னா என்ன பண்ணுறது ஜஸ்ட்டு ஃபோன் எடுத்தேன் டயல் பண்ணி மணிரத்னத்தோடு பேசணும்னே மணிரத்னம் லைவனுக்கு வந்தார் முதல் வார்த்தை நான் அதிகமாகலாம் பேசலை ஒரே ஒரு வார்த்தை எனக்காக ஒரு படம் பண்ணி கொடுப்பீங்களான்னு கேட்டேன் அவ்வளோதான் சார் நெக்ஸ்ட்டு மூவ் நாளைக்கு நான் வந்து உங்களை ஆஃபீஸில் மீட் பண்ணுறேன்ட்டார் எவ்வளோ பெரிய மனது பெண் எவ்வளோ பெரிய மனது என்று நினைத்து கொண்டேன் அவர் அவரோடு நான் சந்தித்து பேசுகின்ற நேரங்களிலே தான் அப்பா என்ன எவ்வளோ பெரிய டெக்னீஷியனாக இரு இவர் இருக்கிறார் என்பதை என்னால் உணர முடிந்தது மிகவும் ஒரு அற்புதமான ஒரு டெக்னீஷியன் ஸோ நான் இந்த படம் தயாரிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த மணிரத்னம் என்கின்ற இந்த அற்புதமான ஒரு டெக்னீஷியனை அருகிலே இருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பையே நான் இழந்திருப்பேன் அப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு டெக்னீஷியன் இன்னமும் கூட நான் அவர்கிட்ட சொல்றது உண்டு அவர் சிரிச்சுட்டு சிரிச்சுட்டு பேசாம எதை கேட்டாலும் சிரிச்சுட்டே பேசாம இருந்துருவாரு மணி நீங்க ஷூட்டிங் வரும்போது நானும் ஒரு பத்து நாள் வந்து உங்க ஷூட்டிங்ல வந்து பக்கத்தில் நின்றுட்டு பார்க்கணும் அலோவ் பண்ணுவீங்களான்னு கேட்டேன் அதுக்கும் ஒரு சிரிப்பு ஒன்று சிரிச்சுட்டு பேசாம இருந்துட்டார் அவர் ஏனென்றால் அவருடைய அவருடைய ப்ராடக்ட் எல்லாம் நம்ம பார்க்கறோம் இல்ல திரைப்படம் திரைப்படத்தை திரைப்படமாக எடுக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு கலையை கற்று வந்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய மேதை எல்லாத்தையும் விட எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா நாங்கள் ரொம்ப பேர் வந்து எல்லாம் டிராமாலேருந்து வந்திருக்கோம் ஐஸ்டண்டா வந்திருப்போம் இப்போ நான் டிராமாலேருந்து வந்தேன் ஐஸ்டண்டா இருந்துட்டு யாருக்கான ஐஸ்டண்டா இருப்பாங்க நான் இல்லை நான் டிராமாலேருந்து வந்தேன் இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் திரையுலகிலே சரித்திரத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் ஆனால் எம்பிஏ படிச்சுட்டு ஒருத்தர் வந்து எப்படி இப்படி சரித்திரம் படைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்பது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஆச்சரியமாகவே எப்பொழுதும் இருந்தது அவர் என்ன எம்பிஏ படிச்சு படித்ததுக்கும் படத்தில் நம்ம பார்க்கறதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்கே இது எப்படி ஆனால் அப்பொழுது நானும் நினச்சிக்கொண்டு நான் பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி வந்து பாட்னி ஜுவாலஜி படித்தேன் அதுக்கும் இப்போ நான் எடுக்கிற படத்துக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்குது நானே அப்புறம் என்னையே நான் வந்து இது பண்ணி கொண்டேன் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி கொண்டேன் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன் நம்ம நமது கவிதாலயா நிறுவனத்திலே ஒரு படம் பண்ண வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் அதாவது மணிரத்னம் என்று நினைத்தால் அவர் அவர்கிட்ட வந்து பணத்தை கொண்டு கொட்டக்கூடிய எத்தனையோ தயாரிப்பாளர்கள் தயாராக இருந்தும் நான் ஒரே ஒரு போன்ல ஒரு வார்த்தை சொன்னேன் என்பதற்காக மணிரத்னம் அவர்கள் எனக்கு இந்த படத்தை பண்ணுவதற்கு ஒப்புக்கொண்டார் அது மட்டும் இல்லை ஆலயம் என்கிற அவருடைய கன்சர்ன்ல இன்னொரு படம் பண்றதா வச்சிருந்தார் தளபதிக்கு பிறகு நான் இந்த ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒரு அவர்கிட்ட கொடுத்த உடனே உடனே அதை கூட தள்ளி வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்ததாக நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கே பண்ணி விடுகிறேன் என்று அவர் சொன்னது என்னுடைய வாழ்க்கையிலே என்னுடைய வாழ்நாளிலேயே மறக்க முடியாத ஒரு சம்பவம் நான் இன்னும் ரொம்ப பல விஷயங்கள் அவரை பார்த்து நான் அசந்து போறேன் எப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு படம் எடுத்து அது சக்சஸ் ஆனோடனே வந்து காலரை தூக்கி விட்டு தலகால் தெரியாம இருக்கிற இந்த சினிமா உலகத்துல இவ்வளவு அற்புதமான படங்களை எடுத்து கொடுத்து விட்டு எப்படி இவர் காலரே தூக்கி விட்டு கொள்ளாமல் தான் இருந்த இடம் தெரியாமல் போட்டோவுக்கு கூட போஸ் கொடுக்காமல் இவர் எப்படி இருக்கிறார் என்று நான் நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் இப்ப ஒண்ணு இல்ல இந்த கேசட்ல அவர் படத்தை போடணும்னு கேட்ட போது ஐயோ வ
ஏன் ஃபோட்டோ போடக்கூடாதுன்றது நான் பாட்டுக்கு எங்க வேணாலும் போயிட்டு இருக்கேன் இஷ்டத்துக்கு தெரியாமல் போயிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் இவன் தான் மணி ரத்தனம் விடுவாங்க எல்லாரும் பார்த்துக்குவாங்க அதெல்லாம் வேணாம் சார் எனக்கு அந்த பப்ளிசிட்டியே வேண்டாம் போடக்கூடாது என்று என்னை ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தினார் நான் ரொம்ப கட்டாயப்படுத்தி அவருடைய போட்டோவே இதில் போட்டிருக்கிறேன் இந்த முறையில் அதாவது எவ்வளவு அவர் ஹம்பிளாக இருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லை வேலை செய்யும் போது பாப்பா ஒரு அசுரன் அசுரன் அவர் அசுரன் என்று சொல்வதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் ராப்பகல் அதாவது ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக வேலை செய்வார்களா யாராவது நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஒகனே கல்லில் சாப்பாடே இல்லாமல் மற்றவர்களை வேண்டுமானால் அங்கே போய் சாப்பிட்டு விட்டு வர சொல்லுகிறாரே தவிர இவர் கொஞ்சம் கூட சாப்பிடாமல் வெறும் காஃபியே குடித்து கொண்டு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் இரவு பகல் பாராமல் ஒகனேக்கல் நீர்வீழ்ச்சியின் அருகே வேலை செய்து அந்த படத்தை முடித்திருக்கிறோம் யாரோ போக வேண்டியது அவர்கள் நிர்பந்தத்தினால் இவ்வளவு ஒரு அற்புதமான ஒரு டெக்னீஷியன் கவிதாலயாவிலே படம் பண்ணி கொடுப்பது கவிதாலயாவுக்கு பெருமை அளிக்கிறது அவர் வந்து என்னுடைய எனக்கு அருகிலே வந்து இருந்து அவரோடு பேசக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் அவரோடு கைகொழுக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது எனக்கு என்னுடைய பர்சனலாக எனக்கு ஒரு பெருமையாக நான் நினைக்கிறேன் மிகச்சிறந்த டெக்னீஷியனாக நான் அவனை அவரை பார்க்கிறேன் அப்படிப்பட்டவர் இங்கே படம் பண்ணும் போது அதான் நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல சொன்ன மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு ஆசையாகத்தான் அது ஆரம்பித்தது அது எப்படி கேட்கறதா வேண்டாமா கேட்கறதா வேண்டாமா முடியாது இப்ப டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு நமக்கு மனசு கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா நான் போய் யார்ட்டி அந்த மாதிரி கேட்டு டைம் இல்லைன்னு சொன்னா கஷ்டமா இருக்கும் அதனால கேட்கறதா வேண்டாமா எல்லாம் யோஜனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு சின்ன ஆசையாக இருந்து அதை வந்து பெரிய ஆசையாக நிறைவேற்றி வைத்திருக்கிற மணிரத்னம் அவர்களுக்கு இதை ஒரு சாக்காக வைத்துக் கொண்டு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டவனாகிறேன் இப்போ ஒரு பாட்டு கேட்டீங்க இதுதான் அந்த சின்ன சின்ன ஆசை என்று வருகின்ற இந்த பாடல் இந்த பாடலுக்கு அற்புதமாக அற்புதம் நான் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் தான் சொல்லணும் அதை இவ்வளோ அற்புதமாக இசையமைத்திருக்கிற ஒரு புத்தம்புது இசையமைப்பாளரை இங்கே நான் அறிமுகம் செய்வதிலே பெருமை அடைகிறேன் ஏ ஆர் ரகுமான் என்கின்ற அந்த புத்தம்புது இசை மலரை உங்களுக்கு நான் அறிமுகம் செய்வதிலே பெருமை கொள்கின்றேன் அவர் யாருனா ஒரு சின்ன ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசு இருக்கும் அவர் ஒரு நல்ல ஆஜானு பகுவா ஒரு ஆறு அடி உயரத்துக்கு இருக்கிற ஒரு இவர் இத்தனை நாள் எங்க காண போயிட்டாருன்ற யோஜனை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஆறு அடிக்கு எப்படி இவர் மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நம்ம எல்லாருமே மிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் மணி மட்டும் எப்படி இவரை கண்டுபிடிச்சாரு ஏன்னா ஆறு அடி இருக்காரு ஆஜானு பகுவா இருக்காரு ஒரு ஐம்பது அறுபது வயசு இருக்கும் போல இருக்கு எப்படி இவர் வந்து திரை உலகத்துல எப்படி நாங்கள்லாம் பார்க்காம போயிட்டோம் இவர் என்ன யோஜனை பண்ணிட்டு இருந்த போதுதான் அந்த அற்புதமான கலைஞரை எனக்கு அறிமுகம் பண்ணி வைத்தார் மணிரத்னம் அவர்கள் மிக அற்புதமான கலைஞர் அது அப்கோர்ஸ் நான் அதை அதிகம் சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அதை ப்ரூஃப் ஆஃப் தி புட்டிங் ஈஸ் இன் தி ஈட்டிங் என்று சொல்லுவார்கள் அதனால இப்ப நீங்களே பார்த்து விட்டீர்கள் ஒரே ஒரு பாடலை ஒரு ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதமாக இப்பொழுது பார்த்து விட்டீர்கள் மிச்ச பாடல்கள் எல்லாம் நிஜமாகவே நீங்கள் வந்து சோத்தை பதம் பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த பாடல்கள் அங்கே போடப்படும் மிஸ்டர் ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் இவர் தான் நான் அந்த சொன்ன ஒரு அறுபது வயது பெரியவர் ஒரு ஆஜானு பாகுவான அந்த பெரிய மனிதர்